Идет ливень. Вам нужно идти на улицу с вашим ребенком, а он отказывается надевать сапоги и плащ. Бросается на пол, бьет руками и ногами, кричит «Не хочу! Не хочу!». Я боюсь, что эта картина может быть знакома многим из вас. Дети не умеют взвешивать альтернативы. Они видят каждый вариант в изоляции. Недостатки одного варианта верны, сапоги неудобные и тяжелые. Но дело в том, что у второго варианта, промокнуть до ниточки, недостатки еще большие. И дети этого в тот момент не видят. Мы должны научить их задумываться об альтернативах того, что они не желают. Но, как мы сейчас увидим, взрослые тоже не всегда умеют это делать. В Израиле горит спор, должно ли государство быть построено на принципах Торы или на светских принципах. Но знает ли светская сторона определение слова «светский»? «Светский» во всех словарях означает «не религиозный». То есть, все, что говорят ратующие за светское государство, это что они не хотят – религию. А что они хотят? Они хотят страну с нерелигиозной идеологией. Но какой? Их очень много, и они все взаимоисключающие. Страна должна иметь законы. И законы должны быть построены на каких-то принципах. Хотят ли они построить страну на принципах светской этики Иммануила Канта или на противоположных ей светских принципах утилитаризма, на светской идеологии марксизма или на светской идеологии экзистенционизма Ницше, на идеях нигилизма или историцизма. Каждая из этих школ по-своему определяет отношения человека и общества. Каждая из них имеет свои понятия о правах и обязанностях. Люди говорят, что в стране должно быть равенство и должна быть свобода. Но дело в том, что разные светские школы мышления определяют эти понятия по-разному. Согласно светскому философу Исаю Берлин, существует позитивная и негативная свобода. Со времен Аристотеля равенству давались разные взаимоисключающие определения. К великому сожалению, сегодня дискуссии о том, по каким принципам Израиль должен жить, не существует. Для дискуссии требуется как минимум две стороны, делающие утверждения. У нас есть только одна сторона, предлагающая что-то конкретное, принципы Торы. А вторая, только говорящая, что они не хотят, не предлагая ничего. Если светская сторона хочет начать дискуссию о том, по каким принципам должен жить Израиль, то они должны собраться и решить между собой, по какой из своих светских идеологий они хотят, чтобы государство существовало. Тогда мы сравним преимущества и недостатки выбранной ими светской идеологии с иудаизмом. И только тогда общество сможет начать принимать решение по этому вопросу. Критиковать очень просто. Ты предложи что-нибудь. В спорах часто выглядит так, что светская страна побеждает религиозную. Но это только потому, что это игра в одни ворота. Религиозная страна предлагает идеи, а светская их критикует. А критиковать светскую сторону невозможно. Они ничего не предлагают. Это видео не говорит о создании религиозного Израиля. Это видео говорит о создании диалога о том, на каких принципах закон Израиля должен основываться. Для диалога требуются как минимум две стороны, имеющие конкретные предложения. Сейчас же есть только одна сторона с конкретными предложениями, и вторая, как маленький ребенок, кричит «Не хочу! Не хочу!» 
и даже не задумывается об альтернативах. 